friends, welcome back to my channel! Char! Welcome <laughs> energy. So, for today's video, guys, is kakaiba yung gagawin natin. Most of the time kasi, nakikita nyo lang ako nagbibit, nagpapasexy. So, ngayon, guys, may isang hilig din talaga ako na gusto kong i-share sa inyo. So, ngayon, maghahanap tayo ng motor kasi gusto ko siyang i-modified and gusto kong isama kayo sa journey ko sa pagpapaganda ng motor natin. So, ngayon, samahan niyo akong bumili or maghanap ng motor. Tara, guys! So, guys, nandito na tayo sa Yoko Model? Ako, model. <laughs> mas maganda daw ito. Ito talaga mas maganda. Eko kayo, ang papipiliin ka sa sayo. Ito or ito. Mas bago no? Ito ka na. Tara. Bet na. Saan kayo ito? Oh, okay, lista. So, guys, ang napili natin na yung Aerox 125 model. So, magbabayad na tayo. Magbabayad na tayo, guys. And waiting lang. So excited ako. So ayan guys, waiting na lang kami sa documents. Ayan si Ali. Ah, pero ay nanto pa rin. So ayan. I'm so excited na. Excited ka na? Yeah, super. <laughs> Nagbudol tayo dun ah. Kala mo 124k lang. Eh, 143k sa siya guys. Ang 124 pala guys ay ang Aerox standard version. Ito naman na bili ko ay 143k, K-less at naka-EBS na siya. As you can see guys, tinuruan ako ni Kuya kung paano mag-function ang nabili nating motor. BRW5 color matte white and matte gray. Ito yung 2023 model nila guys. Papakita ko sa inyo ang front, left, right, and back view para may reference kayo anong concept pwedeng gawin. Ang gusto ko kasi ay VIP concept. Please guys, comment down below kung may alam kayong motor part shop na pwede tayo maka-order. Sa front view ni Nashley, andito yung auxiliary light, headlight, at front turn signal light. Sa left side naman guys, makikita natin ang front storage compartment. At sa loob, may power outlet na kung saan pwede kang mag-charge. Kasya lamang dito ang mga maliliit na phone guys. Dito naman sa center ay ang fuel tank cup. Sa side na to guys, ito yung rear storage compartment which is pinaglalagyan ko siya ng mga gamit. Actually, maraming kasya dito guys. Dito banda ang battery fuse box at ang toolkit. Dito banda na view ay ang air filter element, final transmission oil filler cup, at final transmission oil drain bolt. Thank you. 
Sa right view naman dito makikita ang coolant reservoir, spark plug, engine oil drain bolt E and B, at ang engine oil failure cup. Back view naman guys, makikita natin ang rear turn signal lights at tail or brake light. Sa harapan naman guys, kung saan tayo magta-drive, ay makikita natin yung rear brake lever, left handlebar switches, multi-function meter unit, front brake fluid reservoir, right handlebar switches, front brake lever, throttle grip, at ang main switch natin guys. Yamaha Motorcycle Connect. Pagdating sa application, mamomonitor mo kung kailangan na ba magpa-change oil, mamomonitor mo ang fuel consumption tracker, malfunction notification, phone, emails, messages notification, treatment, recommendation, parking location at trunking mileage, and even eco-riding point mo. Kaya ito yung pinili ko guys, at sobrang nagustuhan ko siya dahil keyless na siya. Yes guys, keyless na to. Iba talaga to kasi lalapit ka lang, pindutin mo lang tong key button at bubukas na siya. Kung nakalimutan mo naman itong smart key mo ay may identification card number tayo para mag-function ka din. Itong smart key guys, the approximate operating range of 20 meters. Pag nakalimutan mo siyang ilak, ay automatic naman siyang maglalak pag 20 meters away ka na. Ayon, people of the Philippines, sinabi ko sa intro ko na modified at mas papagandahin pa natin lalo si National. Kaya, kung may mga ideas or suggestion kayo guys, don't forget to uh, comment down below. And don't forget to like and subscribe para ma-updates kayo sa next video natin. So, ayun lamang guys. Hope you enjoy.